总是喜欢跟着美国战队的日本又有新动作，开始了新一轮的对俄罗斯挑衅。但一向不给惯着的俄罗斯，这次照例报以了强硬回击，集结舰队直接开到了日本家门口。一起来看详细情况。哈喽，各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《米彩虎》，我是虎妞。俄乌冲突的这段时间，亚洲地区有一个国家频繁的到处挑衅俄罗斯，刷存在感。这个国家就是日本。虽然日本是亚洲国家，而且和乌克兰隔着十万八千里，但是这并不妨碍日本和美国一样，对乌克兰局势格外的关注。美国带头制裁针对俄罗斯，日本也紧随其后，宣布跟进对俄罗斯进行制裁。对十七名俄罗斯人制裁的同时，还向乌克兰提供军事援助。虽然是非致命性武器，但是也让俄罗斯感到不快。西方国家制裁的目的，就是要把俄罗斯变成国际贱民，通过制裁大棒的方式，要把俄罗斯玩死玩残。在看出西方的行为能够给俄罗斯带来严重的负面影响后，日本依旧火行火速，针对俄罗斯的制裁层层加码。甚至在南千岛群岛问题上严重挑衅格鲁斯底线，某些日本政客对此大放厥词，声称要收回南千岛群岛的主权。俄罗斯对此自然是以超强硬姿态予以回击，在南千岛群岛进行导弹实弹射击演练，对日本警告意味明显。并且，俄方还在3月5号签署了对俄不友好清单国家的具体名单，共计48个国家和地区，其中日本赫然在列。外媒认为，在战争结束后，俄罗斯将通过此名单对这些国家进行报复行动。不过，对于日本，俄罗斯则是立即持续的进行对等报复，尤其是通过军演警告日本。不过，也不知道是不是日本太过头铁。3月14日，在日本东京，日本首相岸田文雄针对俄乌战事表示，因俄罗斯为联合国安理会常任理事国，反而发动入侵乌克兰的暴行。这充分证明了新国际秩序框架的必要性。同时，他还不忘拉拢为联合国五常的法国，称希望共同为安理会的改革而努力。日媒认为，因为俄罗斯是安理会常任理事国，对于进攻乌克兰的行为，安理会无法对其进行有效阻止，所以安理会不能够充分发挥作用。外界认为，岸田文雄的话很明显的，就是图穷匕现。所谓的安理会进行改革和建立国际新秩序言论完全没有道理。安理会负有维持国际和平与安全的责任，在联合国规章中是唯一有权采取强制行动的联合国机构。这一事实长期不会得到改变。这是二战后的世界格局，除非日本单方面击败俄罗斯，不然就别提这个。其次，反观岸田文雄的言论，则是充分学习了西方政客双标的那一套。美国同样作为联合国安理会的常任理事国，在国外发动了多少次侵略战争？经过安理会批准了吗？其他国家又有几次集体制裁过美国的？反倒是俄罗斯就成为了入侵。不得不说，日本政客颠倒黑白的本事还是有一手。有网友认为，日本此举就是想制造一个将俄罗斯踢出五常的议题，好让美国借题发挥一下。虽然明知不可能，但是政治上的战队还是需要的。对于日本的一系列过分行为，俄罗斯海军太平洋舰队则迅速集结大军予以回应。从3月11日到3月14日，俄罗斯海军太平洋舰队组织了规模强大海上力量，直达日本附近的金青海峡和北海道宗谷甲附近进行军事演习。两次海上军演，俄海军共计动用了16艘大型军舰进行军事演习，可以说是场面宏大。日方认为，俄罗斯如此兴师动众，在日本附近海域进行军事演习，实际上就是对日本的一种军事震慑行动。要虎牛来说，此举就是俄罗斯对日本的震慑和警告，警告日本最好不要在南千岛群岛和乌克兰问题上采取实际的行动触怒俄方，否则一旦将俄罗斯逼得退无可退，俄罗斯将采取相应的手段反制日方。虽说是日本海自的水面舰队实力要优于俄海军。但是架不住瘦死的骆驼比马大。俄罗斯军力虽然不如中美，但是对付日本的武装力量可以说是绰绰有余。俄罗斯的核潜艇、弹道导弹、高超音速导弹乃至核武器都是日本所没有的。如果日本不知好歹，俄方是一定会发起绝地反击的。到时候日本连后悔的机会都没有。因此。
，日方要是真的失去的话，还是要避免跟风美国采取过激的措施触怒俄罗斯，这对双方来说都不是好事。